السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد সময় তো ভাই জিজ্ঞেস করছিলেন যে তাবলিক আমরা কিভাবে করতে পারি তাবলিক আমরা কিভাবে করতে পারি সময় তো ভাই তাবলিক অর্থ হল প্রচার প্রসার করা বাল্লাগাউ তাবলি গান বাল্লাগা ইউবাল্লেগু তাবলি গান মানে প্রচার করা যারা আমরা আরবি ভাষাভাষী এরা যারা আরবি ভাষা জানি বা এর আপনার নাহু সরফ বা নাহু যারা পড়ছে এরা এটা জানে যে এটা তাফেইল বা বের মাসদার তাবলিক তো প্রচার করা মূলত এটা প্রচার করা আপনি যা জানেন দিন সম্পর্কে যে সঠিক আপনার জ্ঞান রয়েছে কোরআন হাদিসে যে জ্ঞান রয়েছে আপনি নিজে ভালো করে শিখে কোরআন সন্ন্যাস শিখে যা শিখবেন ভালো করে শিখে আপনি মানুষকে ডাকবেন তো যিনি ডাকবেন অবশ্যই তাকে আগে জ্ঞান অর্জন করতে হবে যিনি ডাকবেন তাকে অবশ্যই জ্ঞান অর্জন করতে হবে আল্লাহ বলছেন ফা আলাম আন্নাহু লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ তোমরা জেনে রাখো যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাহবুদ নেই ইমাম বোখারি রহমাল্লাহ একটা বাব অধ্যায় নিয়ে এসেছেন যেখানে তিনি বলছেন যে কথা এবং আমলের পূর্বে কথা এবং আমলের পূর্বে এলেম অর্জন করা দরকার কথা এবং আমলের পূর্বে এলেম অর্জন করা দরকার কথা এবং আমলের পূর্বে এলেম অর্জন করা দরকার কি করে যে আমি যখন কোনো একটা কথা কাউকে বলবো তো কথা কথা যেটা বলবো যে প্রচারটা করব সেটা আপনাকে জানা জানা থাকা লাগবে না আমি যেটা বলবো সেটা আমাকে জেনে থাকা লাগবে না সেটা জানা লাগবে আর আমল যে করব আমলের পূর্বেও যে আমলটা করব অবশ্যই সে আমল সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে আপনাকে জানতে হবে আপনি কী আমল করছেন কিভাবে আমল করছেন তাই প্রচার প্রচার অবশ্যই করতে হবে দিনী প্রচার দিনী প্রচার এগুলা নবী রাসুলদের দায়িত্ব ছিল এরপর নবী রাসুলদের মৃত্যুর পর আলেম ওলামা যারা রয়েছেন যারা আলেম ওলামা রয়েছেন এরা এর দায়ী দায়িত্ব পালন করবে এবং কোরআন সন্ন্যা সঠিক জিনিস তারা প্রচার করবে কোরআন শূন্য এবং সঠিক জিনিস তারা প্রচার করবে আল্লাহ বলছেন মাইয়তে আর রসুল্লা ফাকাদ আত আল্লাহ যে ব্যক্তি রসুল সাল্লা সাল্লাম আনুগত্য করলো সে জন্য আল্লাহর ওই আনুগত্য করলো সে জন্যই আল্লাহর ওই আনুগত্য করলো তো আনুগত্য আপনি যখন প্রচার করবেন বিষয়টা আপনাকে জানতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম কীভাবে দাওয়াতি কাজ করেছেন সে বিষয়গুলো জানতে হবে দাওয়াতি কাজের প্রথমেই আপনার নিজের পরিবার থেকে শুরু করবেন আল্লাহ বলছেন ইয়া আইজু হাল্লা দিন আ মানু কু আন ফুসা কুম আহালিক নারা হেমানদারগণ তোমরা নিজেকে বাঁচাও তোমার আহাল পরিবারকে বাঁচাও ওই অগ্নি হতে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর তাহলে আপনার পরিবারকে আপনি বাঁচার চেষ্টা করবেন নিজে বাঁচবেন পরিবারকে বাঁচার চেষ্টা করবেন নিজের সালাদ ঠিকভাবে আদায় করবেন পরিবার ছেলে মেয়ে আপনার স্ত্রী পরিবার যারা আছে এরাও যাতে ঠিকভাবে সালাদ আদায় করে আপনার মেয়ে বড়ো হয়ে গেলে যাতে পর্দা করে আপনার স্ত্রী পর্দা করে বাড়ির ভিতরে পর্দা করার আপনি চেষ্টা করবেন পরিবারকে ঠিক রাখার চেষ্টা করবেন অন্য উপকর্ম থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন যেগুলা এগুলো আর কি আপনি নিজে যেগুলা আপনার নিজের পরিবার আগে আগে ঠিক করেন নিজের পরিবার ঠিক করেন তারপরে এলাকাবাসী আপনি যদি এলাকার মুরব্বী হন বা আপনি মাতাব্বর হন বা আপনি পরিচালক হন এলাকাতে দেখেন যে কে সালাদ পড়ছে কি পড়ে না তাদের আপনি দাওয়াতি কাজ করেন তাদের কাছে যান তাদেরকে বলতে পারলে বলেন আলহামদুলিল্লাহ সালাতের কথা এবং আরও যেগুলো শরীয়তের কাছে তাদের সেরে বেদাতি কাজ থেকে দূরে থাকার জন্য বলছে বলেন আল্লাহ বলছেন কুন্তুম খয়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্না আসিতা মরু নাবিল মারুফি ও তান হাউন আনিল মুনকার যে আল্লাহ সুবাহ তালা মানুষের ভিতর থেকে এক জাতিকে বের করেছেন এবং তারা কি করবে যে তারা সৎ কাজের আদেশ করবে ও সৎ কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করবে সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করবে তাহলে দাওয়াতের প্রচার প্রধান বিষয় হলো যে সৎ কাজের আদেশ করা এর সাথে যেগুলা 
অসৎ কাজ তার থেকে নিষেধ করা শুধু আপনি আমি শুধু সৎ কাজ করতে বলবো আর অসৎ কাজ যেগুলো নিষেধ করবো না এটা কিন্তু দাওয়াতের মাধ্যম নয় দাওয়াতের মাধ্যম নয় তাই আপনি যেমন মানুষকে তাওহেদের দিকে ডাকবেন অনুরূপই তাওহেদের বিপরীত কি এই জিনিসটা আপনাকে বলতে হবে যে সেরেক তাহলে তাওহিদ যখন বলবেন তখন সেরে কি সেরে কি কাজগুলো না বললে কিন্তু তাওহিদ আসল তাওহিদ বুঝতে পারবে না আপনি যখন শূন্যার কথা বলবেন তখন মানুষকে যদি আপনি বেদাত জিনিসটা আসলে কি এটা না বুঝ না বললে তারা বুঝতে পারবে না এই জন্য সুন্নাতের সাথে সাথে বেদাত কোনগুলা এই জিনিসগুলো তাদের জানাতে হবে তাও হেদ প্রচার করলেন এবাদত কী করে করবেন এবাদত করল এবাদত যে করবো আমি এরপরে এবাদত এমন কোনো কাজ করলে এবাদত তো নষ্ট হয়ে যায় এগুলো কি এগুলো আপনাকে বলতে হবে আপনি সুন্নত নয় যে আমল করছেন এখন সুন্নতের বিপরীত কি এগুলো আপনাকে বলতে হবে তাই দাওয়াতি কাজের সাথে আপনার দুটাই থাকবে দুটাই থাকবে যেমন আপনার ফাজাইলের কথা থাকবে তেমন যেমন আদেশের কথা থাকবে অনর অনের অন এর সাথে সাথে যেগুলো নিষেধ কাজ সেগুলো আপনাকে বলতে হবে এটাই মূলত দাওয়াতি কাজের মূল উদ্দেশ্য মূল উদ্দেশ্য তা এই জন্যই আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন ওলাকত বা আসনা ফিকুল্লি উম্মাতি রসুলান আনি আবদুল্লাহ ওয়াজদানি বুত্ত আগুত আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন যে আমি যুগে যুগে নবী রাসুল প্রেরণ করেছি জাতির কাছে যুগে যুগে যতগুলো নবী রাসুল প্রেরণ করেছি তাদেরকে একটি দাওয়াত যে তোমরা আল্লাহ ইবাদত করবে আর তাগুতি পথ থেকে দূরে থাকবে তাগুতি পথ বলতে এখানে আপনার ইবলিশের পথ বলেন কবর পূজারি যারা সেরে কি কাজ করছে তাদের পথ বলেন যত প্রকার অন্যায় রয়েছে অন্যায় কাজ তাগুতের ভিতরে আল্লাহ ব্যাখ্যায় ওলা মাসুন্দা করুন বলছেন ফাকুল্লুমা অবিদা মিন্দুনিল্লা ফুয়া তাগুত আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারোর ইবাদত করা হলে সেটা তাগুত আপনার দেশে মানুষ কবর পূজা করছে মানুষ মূর্তি পূজা করছে মানুষ কবরের কাছে যে আপনার খাসি দিছে গরু দিছে মোরগ দিছে টাকা দিছে নিরাপত্তা পালন করছে বাচ্চা চাচ্ছে নজর মানছে অনেক কিছুই যেগুলো করছে সেখানে বরকত নিচ্ছে এগুলো তাগতি পথ কে ইবলিশের অনুসরণ করছে ইবলিশের অনুসরণ করছে মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করছে এগুলো তাগতি পথ মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করছে তার মানে সে ইবলিশের অনুসরণ করে কেউ কোরআন সন্না মানে না মানে কোরআন সন্না সহি সন্না তার কাছে দলিল প্রমাণ আছে তার পরও মানে না তাহলে ও তো আসল আসল পথ থেকে আসল পথ সে মানছে না আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের পথের অনুসরণ করছে না অন্য কাউকে সে মানছে যখন যেমন আমার দেশে অনেকে পীর সাহেব আছে ও পীর সাহেবের কাছে তো আর কোরআন শুননায় কি অন্য কি ও মনে যা লাগছে তা ডাকছে অনুরূপই যারা যে সমস্ত ভাইয়েরা দেখা যায় যে কোরআন শুননা বাদ দিয়ে নিজের মন গড়া কোনো আইন নীতি চালু করছে একটা জানছে যেটা আসলে হাদিস সই হাদিস তারপর মানছে না এগুলো তাগতি পথ আপনি যখন জানবেন যে সহি হাদিস কারণ যে কোরআন শূন্যার মাধ্যমে অনুসারে হুকাল পরকাল কল্যাণ হয় সালাফুস সাল এগুন কোন পথে চলে গেছে সেটাই শূন্য সেটাই আপনার জন্য আমার জন্য কল্যাণ হয় এই জন্য কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কথা বলে ব্যক্তি যদি কোনো কথা বলে আর কোরআন শূন্যার বিরোধী হয় সহি শূন্যার বিরোধী হয় তাহলে কোরআন শূন্যা যেটা বলছে সেটাকে আপনার গ্রহণ করতে হবে কোনো ব্যক্তির কথা নয় ব্যক্তি ব্যক্তি ভুল হতে পারে কিন্তু কোরআন শূন্যা কোনো দিন ভুল হবে না আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম ওহির মাধ্যমে যা জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ওহির মাধ্যমে যা জানিয়ে দিয়েছেন সে জিনিসের কোনো শৃঙ্খালও কোনো সময়তে ভুল হয় না আল্লাহ বলছেন ওমায়ন্তেকো আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহ ইউ হা আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম নিজ ইচ্ছা মতো কোনো কথা বলেন না বরং তিনি যা বলেছেন সেগুলো ওহির মাধ্যমে বলেছেন ওহির মাধ্যমে বলেছেন তাই একমাত্র নিষ্পাপ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এবং তার কথা যা তিনি বলে গেছেন সে অনুযায়ী আপনাকে আমাকে আমল করতে হবে এবং সালাফুস সাল এগুন কোন পথে চলে গেছেন সালাফুস সাল এগুন যে সঠিক পথে চলে গেছেন সে পথে আপনাকে আমাকে চলতে হবে সে পথে আপনাকে আমাকে চলতে হবে তাই দাওয়াতি কাজ আপনার মূলত হাঁ আর না দুটো একসাথে শুধু হাঁ করবেন আর না করবেন না এটা না কারণ সব থেকে দুনিয়াতে ওলা মাসুন্না যারা সবাই জানে আলে মোলামা এরা সবাই জানে সব থেকে দুনিয়াতে বড়ো বড়ো পাপ হলো বড়ো সেরেক বড়ো পাপ হলো এবং মারাত্মক বড়ো সেরেক তাই আল্লাহ বলছেন যে ইন্না হুমায়ু শিরকবিল্লা ফকত হাররাম আল্লাহ আলহি জান্না যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে উপস্থাপন করবে আল্লাহ সুবাহ তালা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন তাই আমরা সেরে কি কাজ কীগুলা এগুলা চিহ্নিত করব বিরাতি কাজ কি এগুলো আমরা চিহ্নিত করব এরপর মানুষকে মানে সঠিকভাবে হেকমাতে সহিত আমরা ডাকবো মানুষ তার ঝগড়া ফাঁসাদ এগুলো করে নয় বরং করেন হাদিস সহি হাদিস যা যা পাবেন সেভাবে বুঝিয়ে 
বুঝাইতে হবে যাতে একটা মানুষকে আপনি সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারেন বুঝাইতে হবে যদি ভাই না বুঝে একদিন দুই দিন তিন দিন যায় বলতে থাকেন যদি না বুঝে না বুঝলো কিন্তু তার জন্য দোয়া করেন আল্লাহ হেদায়ত দান করুন আল্লাহ তাকে হেদায়ত দান করুন আপনার মাধ্যমে যদি একজন কল্যাণের পথে আসে হতে পারে এটা আপনার জন্য না জাতের পথ হয়ে যেতে পারে এই জন্য ঝগড়া ফাঁসাত করে নাই কেউ হয়তো দেখছেন যে সেরেই কাজ করছে বা বেদাতে কাজ করছে তাই তার সাথে ঝগড়া করলো জি না ঝগড়া করার আপনার অধিকার নেই আপনি দলিল প্রমাণ সহকারে তাকে বুঝাবেন এবং তার জন্য দোয়া করবেন আলহামদুলিল্লাহ যদি আল্লাহ তাকে হেদায়ত দেয় আলহামদুলিল্লাহ না যদি দেয় তো কিছু করার নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে যিনি কষ্ট করে মানুষ করেছিলেন তার মানে তার কাছে তিনি লালন পালন করেছিলেন তার চাচা তার মৃত্যুর সময়তে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছিলেন ইমাম মুসলিম রহমান হাদিসটি নিয়েছেন ইয়া আম্মি উল্লাহ ইলাহিল্লাহ হে আমার চাচা তুমি শুধু লা ইলাহিল্লাহটা পড়ো তিনি যখন অসুস্থ ছিলেন মানে মৃত্যুর আগ মুহূর্তে এ কথা বারবার বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ইয়া আম্মি উল্লাহ ইলাহিল্লাহ হে আমার প্রিয় চাচা তুমি লা ইলাহিল্লাহ পড়ো পড়লে আল্লাহর কাছে আমি তোমার জন্য সুপারিশ করতে পারব তো তার তো আর ভাগ্যে জুটিনি তার তো আর ভাগ্যে জুটিনি তাই তিনি বারবার কি সুন্দর করে বারবার বলছিলেন যে আমি কুল্লা ইলাহ ইল্লাহ তুমি লা ইলাহ্লাহ বলো তাহলে আল্লাহর কাছে আমি তোমার জন্য সুপারিশ করব অনুরূপভাবে ইব্রাহিম আলাই সাল্লা সাল্লাম তার বাবাকে কি সুন্দর করে ইয়া আবাতি এ আবাতি ইয়ে আবাতি কতবার ইয়াবাতে বলছে যে তুমি যেগুলো হাতে তৈরি করে মূর্তির পূজা করছো এটা হলো শয়তানের এবাদত এটা শয়তানের পূজা কারণ এটা করলে আল্লাহর নাফরমানি করা হয় নাফরমানি করা হয় এইভাবে পিতাকে বারবার প্রিয় পিতা কতবার ডেকেছে তারপরও তার ডাকে সাড়া দেয়নি তাহলে এইগুলা থেকে আপনাকে দাওয়াতি কাজ করলে তাদের কাউকে আপনি যেটা জানেন সেটা সঠিকভাবে বুঝে দিতে হবে কিন্তু বুঝলে আলহামদুলিল্লাহ না বুঝলে ঝগড়া ফাঁসাদ মারামারি বা আর কিছু জি এগুলা হিংসা বিদ্বেষ হিংসা রাখা এগুলো না এগুলা না এগুলা এগুলা করা হয় না বরং তাদের সেভাবে ডাকতে হবে যেমন মুসা আলাই সাল্লা সাল্লাম এবং হারু আলাই সাল্লা সাল্লামকে আল্লাহ যখন বলছিলেন যে উভয় ফেরানোর কাছে যেতে তখন তিনি বলছেন ফাকুল আল্লাহ কৌল আল্লাহিনা তোমরা যে যাবে দুজন তাকে নরম ভাষায় কথা বলো হতে পারে এ দ্বারাতে সে কল্যাণের পথে আসতে পারে তো এইভাবে আমরা ডাকবো যাতে কল্যাণের পথ যেভাবে পাওয়া যায় সে যে হোক সে যে হোক অনেকে অনেক সময় তো মা বোনেরা আসে হয়তো কোনো বোনকে কেউ হয়তো ডাকছে দিনের পথে তারাও এভাবে নরম ভাষায় সুন্দর কোরআন হাদিস যতটুকু জানে সেভাবে বুঝে ডাবে কেউ যদি না এ পথে আসে তার জন্য দোয়া করবে আল্লাহ যেন তাকে হৃদয় দান করেন তার জন্য কল্যাণ করেন আপনি এক ভাইয়ের জন্য এক বোনের জন্য আপনি যদি দোয়া করেন তো দেখা যায় দোয়াটা আপনার জন্য হচ্ছে এই জন্য হিংসা বিদ্বেষ বা হানাহানি মারামারি বা আর কিছু এগুলো যাতে আমাদের না হয় বরং ভালো করে ডাকতে হবে আল্লাহ বলছেন উদু ওয়াইলা সাবিল রব্বি কেবিল হেকমাতি বলমা ওয়াইতুল হাসানাতে আপনি যখন ডাকবেন প্রতিপালকের ডাকে বিল হেকমা হেকমা অর্থ হলো যে হক হেকমা অর্থ এই লয় যে আপনি মিথ্যা কথা বলছেন যে হেকমার জিনা মিথ্যা কথা হেকমা হয় না ইবন আল কাইম রহমাল্লাহ বলছেন যে হক কথা হেকমাদের সহিত হক কথাটা আপনি মিষ্টি স্বরে বলেন ভালো করে বলেন হক কথাটা আপনি ভালো করে বলেন দেখবেন যে ইনশাল্লাহ সে শুনবে দলিল প্রমাণ সহকারে বলেন তার সাথে উত্তর ব্যবহার করেন দেখবেন যে সে রাখবে না যদি ভালো ব্যবহার করা যায় সুন্দর করে বলা যায় আমার মনে হয় না যে কেউ রাগে যদি রাগে হয়তো সে বুঝে না এরকম হইতে পারে যদি রাগে বা আর কিছু পারে সে বুঝে না আল্লাহ যেন হেদার দান করেন অখ্রেদ আবার আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন সুবহান আকাল্লাহ আসাদুল্লাহ ইল্লাহ আল্লাহ